Olá, minha gente, tudo bem? Bem, hoje é segunda-feira e hoje é dia de arte, história e cultura. Bem, hoje eu vou contar é, um pouquinho dela, do, da moda. É, não é uma moda, é a história da moda uh, de uma pessoinha que se chamava Gucci ou Gucci. Bem, Gucci uh, nasce em Florença, uh, no século, no finalzinho, 1881, uh, em Florença. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai pra... Uh, ele mora em Paris, ele mora em Londres e em Londres ele arranja um emprego no Hotel Savoy. O que, que ele vai fazer em Londres? Ele vai ser, é, ele cuida do, do elevador, lembra quem é como eu? É, lembra que quando a gente entrava nos, nos hotéis ou então nos locais públicos é, de instituição pública, tinha uma pessoa sentada no banquinho e apertava pra gente o número? Pois é, é pois é, minha gente mais nova... Os, os elevadores eram assim, tinha umas pessoas dentro e geralmente tinha um ventilador e a pessoa, coitada, ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo e essa era a profissão do Gucci em Londres, no Hotel Savoy, a pessoa entrava uh, no elevador e dizia, é, sexto andar, e aí ele apertava, só que pensem, ele era muito observador e aí ele pensou, poxa, esse pessoal chega né, com as malas e aí, as malas uh, são pesadas, não são tão bonitas. E o que, que ele faz? Ele volta para Florença, tá? Ele volta para Florença e começa a fazer um, malas, bolsas, principalmente malas e bolsas. E ele quer atingir um público mais de, de, de nicho, né? Um público mais alto. E aí, ele investe é, em, em coisas de selarias para cavalo. Então, pasmem que ele também fez aquelas coisas para cavalo. É, eu não sei como é o nome. Aquela, selas. Ui, padrias. As selas de, dos cavalos para as pessoas mais ricas, e aí essas pessoas compravam automaticamente, as pessoas viajavam e compravam as suas malas e as suas bolsas, e aí eu pesquisando a vida do Gucci, porque aqui em Florença nós temos uma loja exclusiva, um museu, e eu gosto muito da família Gucci, no sentido família, empresa Gucci, porque eles têm uma fábrica aqui em Florença, em Scandite, aqui em Florença. Então, dá emprego para muita gente. E aí, é, pesquisando, eu descobri a vida pessoal dele. É, ele casou com a Ida, aqui em Florença, e eles tiveram seis filhos. Seis. E aí, esses filhos, o que, que fizeram? Ampliaram o negócio. Então, um foi para Londres, outro foi para Nova York, é, outro foi para Paris. E assim, eles conseguiram aumentar a marca Gucci, que hum, ao, ao longo dos, dos, dos anos que Gucci tem, é, em 2021 vão ser 100 anos de Gucci. É, eu vou tentar ver se eu mostro alguma coisa para vocês na época, mas ainda faltam dois anos. E, e eu descobri também onde é que ele... Onde é que ele fez a primeira loja dele, e amanhã eu vejo o seu passo nos meus stories, vejo o seu passo e vou indagar é, onde é que foi, porque eu sei que onde foi a via, e eu achei uma fotinha do Gucci com o primeiro filho na primeira loja Gucci, não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Ó, Gucci, Gucci é esse aqui, ó, Gucci, Gucci, foi o senhor que começou o Império Gucci, e aqui é o seu filho, Rodolfo. Olha, numa ruazinha muito singela, aqui em Florença, perto de uma das lojas hoje, de uma, de uma das lojas ícones, que é... aqui a gente tem duas lojas Gucci, e, e assim, Gucci é muito querido, porque um, porque dá muito emprego para muita gente, Dois, porque é uma marca de excelência, de qualidade italiana. Três, porque além, eu tenho, bem, eu tenho, eu tenho, vocês sabem, todo mundo sabe que eu tenho uma filha e, e ela tem uma amiga, que a avó dela, isso os meus clientes sabem, que eu já contei, a avó dela é, trabalhou a vida inteira fazendo botões, botões pro Gucci. E ela me disse... Padria, olha, sabe o que, que eu fazia? Eu fazia os botões, 
E aí vem, vem uma pessoa, ela tinha o próprio negócio dela, a própria, o próprio laboratório dela, e aí vinha uma pessoa do Gucci, da fábrica, pegar os botões, ela tinha que colocar dentro de um saco, colocar na etiqueta, tudo direitinho. Então, são pessoas, pessoas, milhões e milhões de pessoas, assim, milhões não, mil, 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 milhares de pessoas que trabalham diretamente e indiretamente. Então, é uma história de sucesso. Tom Ford foi o, o designer, uh, Alessandro Michele é hoje o designer de, de Gucci. É, bem, falar de Gucci, do GG, do Gucci, é porque Por causa disso, por causa do nome, é Gucci, Gucci. E falar da marca Gucci é uma falar da marca de, de orgulho para pra, pra vida, tá? E, é, principalmente da Toscana. Então, é, Gucci para vocês hoje, é, Gucci é uma marca que eu gosto muito, que prezo muito, que honro muito, que respeito muito e eu procurei falar mais um pouquinho da vida, né? Ah, as pessoas que compraram Gucci, que, que fizeram, é, ajudaram, né? É, Gucci a transformar a marca no que ela é hoje foi a Elizabeth Taylor, ela adorava a marca Gucci e ela comprou muitas bolsas Gucci e a coleção mais famosa que tem é a Gucci Bambu, obviamente, que é aquela com a alça com o bambu e, obviamente, a flora que ele fez para Grace Kelly. Então, foram pessoas uh, do mundo inteiro e são até hoje pessoas do mundo inteiro que resolveram apostar na qualidade de comprar desse senhorzinho que um dia foi a sensorista, que não existe mais, acredito. É, então, gente, é, não, não deixe de realizar seus sonhos, não deixe de pensar nos seus sonhos. Vá correr, vá batalhar, vá trabalhar. É, quem sabe um dia que você que está me escutando é frentista, de repente tem um sonho. É, quem sabe você um dia, é, não digo ser um Gucci ou Gucci, mas digo ser uma pessoa é, de, de mais é, sucesso na, na coisa é, financeira. Né? A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, nem que esses sonhos sejam coisinhas pequenininhas e que de repente sejam sonhos que nos façam momentaneamente felizes. Mas olha, uma pessoinha que veio lá de Florença, de uma cidade pequenininha, foi para Londres atrás de dinheiro, foi para Paris atrás de dinheiro e aí achou a, o dinheiro dele na própria cidade. Então, gente, hoje dedico a todas as meninas e os meninos da moda, mas não somente a todos os meninos e meninas que me seguem, a vocês uh, que me seguem e seguem o meu Arte, História e Cultura. E hoje foi a, foi a história de uma pessoinha chamada Gucci, Gucci. A gente tira o chapéu para ele. Um beijo e até a próxima segunda-feira.